Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number six, and the name of our chapter is Force and Motion. Today we are going to discuss about force of gravity. Because we are talking about different forces, we are talking about our chapter is force. So why don't we talk about the force of gravity? So my dear students, before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. You have to listen to the question very carefully and then answer it. So what is force? Push or pull is called force. What is the effect of force on motion of objects? It can either stop it, it can move, make them move faster, it can change their direction. So my dear students, now is the time for an activity. For this activity, all you need is a ball. So it is a very activity, teachers. You can easily conduct it in the class. If you don't have a ball, you can do it with any object. So my dear students, when you throw a ball upward, why does it always come back? When you throw something up, why does it come back? I will throw it, I will throw it, bottle ko phenku why do they always come back har dafa wapas niche aa jate hain why kya cheez hai magnet ki tarah jo inko niche khinch leti hai what is it that is force of kaun si force hai jo inko niche khinch rahi hai that is force of gravity so my dear students throw a ball upward and see what happens did the ball come back or stay in the air it will come back and what did, why did it come back? Because of the force of gravity. Okay, my dear students. So, in today's lecture, the students will be able to identify gravity as force that draws objects to earth. So, my dear students, but today gravity ke baare mein padhenge, jo ke har cheez ko apni taraf khinch leti hai. Okay, my dear students, so pre-reading questions quickly tell me why do we not float on earth like space? हम अर्थ में तैरते क्यों नहीं हैं हम क्यों आराम से अपने कदम जो हैं वो जमा कर चल सकते हैं because of the force of gravity हमारे कदम जमे रहते हैं और इसकी वजह से we can easily walk but on space because there is no gravity so people cannot walk there they float there so my dear students now is the time for reading for reading you will open page number eighty three in your science four books I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Force of gravity. There is another force that the earth applies to the object. It is called the force of gravity. It is due to gravity that we move on the ground. We walk on the ground due to gravity. The force of gravity depends upon the four two factors. So my dear students, this is gravity that is the reason why you can go. Things that are in the air, when you throw them in the air, they come back to you. They come to the earth because the earth attracts them. And which force they exert on them, which reason they come back to you? That is the gravity. That is the earth's pull. The greater the mass of the object, the greater will be the force of gravity and vice versa. So my dear students, the more things are heavy, the more the gravity will act on it. For example, I have a lighter ball here and I have a lighter ball here. For example, I have a lighter ball here and I have a lighter ball here. So my dear students, which thing is the force of gravity will be able to reach its own way. If I put the ball and this at the same time, so this will come back quickly. Instead of this, ये देर से नीचे आएगा और आप इसको stop watch से measure भी कर सकते हैं। So इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज का mass ज़्यादा है, उसका mass ज़्यादा है, तो gravity उसके ऊपर ज़्यादा act करेगी, उसको ज़्यादा pull करेगी। Similarly, अगर किसी चीज का mass कम है, it is lighter, वो हल्की है, तो क्या होगा कि gravity उसके ऊपर कम act करेगी। So more the mass, the more the gravity will be. Lesser the mass lesser will gravity act on it closer it is to the ground greater will be the force of gravity and vice versa so my dear students जिस चीज को आप जितना ऊपर से फेंकेंगे वो उतनी देर बाद नीचे आकर गिरेगी जिस चीज को आप जितना नीचे से अर्थ के करीब से फेंकेंगे वो उतनी जल्दी नीचे जाकर गिरेगी so the closer it is to the earth it will it will have more gravity acting on it और अगर वो दूर है अर्थ से तो उसको देर से ग्रेविटी जो है उसके ऊपर कम एक्ट करेगी और वो देर से नीचे आकर गिरेगी। So why do we float in space and we are not able to walk there because there is no gravity in the space? 
ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो हेयर जो प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया सो दिस इज लाइटर इन मास एंड दिस इज हैज मोर मास इन इट सो द ग्रेविटी विल एक्ट मोर ऑन इट एंड पुल्स इट डाउनवर्ड और इसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो लेस एक्ट करेगी ये देर से नीचे आएगा सो इंटरेस्टिंग स्टोरी है आइजिक न्यूटन की चले आए इसके बारे में पढ़ते हैं अ लेजेंड यंग आइजिक न्यूटन वॉज अ सन ऑफ अ फार्मर वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर एन एपल ट्री सडनली एन एपल फेल ऑन हिज हेड फ्रॉम द ट्री ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वाई डू थिंग्स फॉल ऑन द अर्थ दिस इंसिडेंट गाइडेड हेम टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी टूडे द वर्ल्ड नो नोज एट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सो माई डियर स्टूडेंट्स एक दिन क्या हुआ दैट आइजिक न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था और सडनली एक एप्पल जो है वो उसके सर पे आके गिरा और अचानक से वो ये बात सोचने लगा कि ये चीजें जो है ये हमेशा नीचे क्यों आके गिरती हैं ये ऊपर क्यों नहीं चली जाती सो so, इसी चीज ने इसी सोच ने उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है विच इज नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो उसने ईजाद किया और हमने ग्रेविटी को डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ आइजेक न्यूटन सो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट Uh, or the same objects while the force of gravity acts between the earth surface and any object so my dear students do cheezon ke darmiyan mein jo attraction hoti hai that is gravitational force aur earth aur uh, cheez ke darmiyan mein kisi bhi cheez ke darmiyan mein jo force act karti hai that is force of gravity okay my dear students so here is an homework activity jo ki aapne ghar se karni hai main aapko ye thodi si explain kar deti hu ki aap kis tarah se karenge होमवर्क मेजर योर मैथ वट विल बी योर मैथ ऑन द मून सो माई डियर स्टूडेंट्स आपका क्या मैथ है ठीक है अर्थ पे आपका क्या मैथ है और मून पे आपका मैथ क्या होगा मैथ विल रिमेन सेम मैथ चेंज नहीं होता चाहे ग्रेविटी है चाहे ग्रेविटी नहीं है आपका मैथ जो है वो सेम रहेगा ओके देन वन सिक्स योर वेट ऑन द अर्थ विल बी योर वेट ऑन द मून गिव अ रीजन फॉर दिस डिफरेंस सो माई डियर स्टूडेंट्स आपका वेट जो है वो वेरी करेगा अर्थ पे और मून पे आपका वेट जो है मून पे वन सिक्स टाइम कम हो जाएगा वाई वाई बिकॉज ऑन द मून देयर इज लेस ग्रेविटी वन सिक्स टाइम लेस ग्रेविटी देन द अर्थ अर्थ पर वन सिक्स टाइम मोर ग्रेविटी है मून से मून पे वन सिक्स टाइम लेस ग्रेविटी है अर्थ से इसकी वजह से आपका वेट जो है वो मून पे कम होगा और अर्थ पे वो आपको ज्यादा मिलेगा ठीक है सो so, अगर से अबाउट अगर आपका वेट uh, जो है सिक्सटी है ऑन अर्थ सो मून पे जाके वो कम हो जाएगा वन सिक्स टाइम क्योंकि मून पे क्या है देर इज लेस ग्रेविटी वन सिक्स टाइम लेस ग्रेविटी है सो माई डियर स्टूडेंट नाउ इज द टाइम फॉर अवेल्युएशन वट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट विच पुल्स एवरी थिंग टू वर्ड इट सेल्फ इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी सो वट आर द फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स दैट इज मैस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ so for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from bio teacher so my dear students write down your name and the roll number and then start doing the worksheet so my dear students fill in the blanks by choosing the correct word gravity is the force of dash between two between the object and the so my dear students gravity is the force of attraction between the object and the earth surface so the weight of the object on moon is dash of the weight of the object on earth that is 1/6 gravity depends on upon dash and dash from the earth mass and distance okay now different uh, differentiate between force of gravity and gravitational force so my dear students force of gravity is the attraction between the object and the earth and the uh, gravitational force is the attraction between two objects ye maine abhi discuss kiya hai lecture mein you can again watch it so the next part of the worksheet is if your weight in, on earth is 70 kg what will be your weight on moon it will be 1/6th 
of the weight on the earth. What are the factors on which gravity depends? There are two factors that is mass and distance. Okay, my dear students, for homework, you will do MCQ number 3 and 4 given on page number 89. And you will do question number 3 and 6 from section B given on page number 89 and 90. In your notebooks, and you will also do home activity given on page number 83. And the wrap up. So, my dear students, the force of the earth that it exerts to pull objects towards itself is called force of gravity. And my dear students, I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much. And Allah Hafiz.